এইখানে অনিকা বুশরা নামে একজন ভদ্র মহিলা লিখছেন যে ধর্মভিত্তিক সাইকিয়াট্রিস্টদের প্র্যাকটিস লাইসেন্স প্যান করা উচিত আপনারা বোধহয় উল্টা দেখতেছেন আচ্ছা যা হোক ধর্মীয় জ্ঞান প্রয়োজন হলে হুজুর আছে প্যাস্টর আছে সাইকিয়াট্রিস্টদের দরকার নেই সব নিয়ে মাথা খাওয়ানোর আচ্ছা একে একে আসি এখানে কী নিয়ে কথা হচ্ছে ওনারই কমেন্টটা নিয়ে কথা বলবো তারপর আসলে সাইকিয়াট্রিস্টের মধ্যে ধর্ম থাকা না থাকা নিয়ে কথা বলবো এবং যে ব্যান করা উচিত এটা নিয়ে কথা বলবো আচ্ছা সো আই এম নট পিকিং অন হার ইন পার্টিকুলার এইটা হচ্ছে এই টাইপের কথা ইদানিং কেন অনেক দেখতেছি ফেসবুকে এবং এই কথা উঠে আসতেছে এবং এটা কেন উঠে আসতেছে এটা আমরা সকলেই জানি কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে সাইকিয়াট্রি সাইকিয়াট্রি নিয়ে কাজ করে সাইকোলজি নিয়ে কাজ করে এরকম প্রধান বা আলোচিত যেহেতু এখন অনলাইনের দিনে অনলাইনে এসে আলোচিত একটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কী নাম জানি ওদের লাইফ স্প্রিং রাইট সো লাইফ স্প্রিং এর এটা বেসিক্যালি আমরা সকলে জানি এটা ওদের ওইটাই মিন করা হচ্ছে সেকেন্ড কিছু মিন করা হচ্ছে রাইট সো লাইফ স্প্রিং এর যারা হচ্ছে প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক দুজন ইয়াহি আমিন এবং কুশল কুশল ওনার ফুল নেম জানি না কি ওনারা দুজনই খুবই ধার্মিক লোক এবং এখন দেখেন খুবই ধার্মিক লোক হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ধার্মিক লোক সেটা ভিন্ন আলাপ আছে যাক প্র্যাকটিসিং মুসলিম এক্সকিউজ মি এবং ওনাদের সাথে যত মহিলারা কাজ করা সকলে খুব হিজাব পরেন যে কুশল যিনি ওনার ওয়াইফের নাম কি নাম কিছু ভুলে যা হোক উনি হিজাব করেন তারপর আরও যারা আসেন এটা সকবালেই খুবই ধার্মিক লোক রাইট আচ্ছা প্র্যাকটিসিং মুসলিম যাকে বলে সো এই যে যত কথাগুলো হয় এই সবগুলো কথা ওনাদেরকে নিয়ে বলা হয় এই ব্যাপারে কোনো দ্বিধার অবকাশ নেই আচ্ছা সেই জায়গায় আসতেছি না একে একে আসি প্রথমে ওনাকে অ্যাড্রেস করি একটু ওনার যে চাওয়াটা ওনার এই চাওয়াটাকে একটু অ্যাড্রেস করি রাইট আরে খোদা কানেক্টেড হয় নাই কি রে বাবা কানেক্টেড দিতে আসে তো সমস্যা কি তোর সো ওনার প্রথমে অনিকা বুশ্রাদের চাওয়াটাকে একটু অ্যাড্রেস করি হোয়াট ইজ গোয়িং যা হোক ধর্মভিত্তিক সাইকিয়াটিস্টদের প্র্যাকটিস ব্যান করা উচিত আচ্ছা না এখন দেখেন কথা বলতে গেলে তো উনি যে কথাটা বলছেন ওয়ার শিজ কামিং ফ্রম সেটা বুঝতে হবে সেটা বুঝতে গেলে তো এখন ওনাকে নিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে পার্সোনাল লেভেলে নেমে উনি অবশ্যই রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্যাট গ্রুপ যারা এই দাবিটা করে রাইট সো ওনার পোশাক আশাক দেখে ওনার দাবি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে উনি ধর্মের ব্যাপারে কিছু ওনার ইস্যু আছে মনে হচ্ছে আর কি বা উনি অ্যাটলিস্ট ধর্মের ব্যাপারে খুব অনুরক্ত না নাও দেখেন আমি হেট করি বলি অথবা আমি ভয় পাই বলি আমি ফিয়ার করি বলি আমি অ্যাপল্ড মোর এই যে অ্যাবাউট দিস জঙ্গিজ মিলিটেন্টস ওনাকে একা পিক আউট করতেছি না বাট ইন জেনারেল যারা এই ধরনের কথাবার্তা বলে এই মিলিটেন্টসদের ব্যাপারে আমি বেশি ভয়ার্ত দেন রিলিজিয়াস মিলিটেন্টস হ্যাঁ যেমন যারা ধর্মীয় জঙ্গি এক্সকিউজ মি এদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে এদের জঙ্গিত্বটা হচ্ছে অ্যাস্টাবলিশড এই ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নাই যে পৃথিবীতে সেকুলার পৃথিবীতে সবখানে ধর্ম চাপাইয়া দেয়া প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিকভাবে চাপাইয়া দেয়া জোর করে চাপাইয়া দেয়া এটা আনএকসেপ্টেবল এই ব্যাপারে আমরা সোসাইটি হিসেবে সেকুলার পৃথিবীতে আমরা সবাই একমত সভ্য পৃথিবীতে সবাই একমত কিন্তু এরা কিন্তু সভ্য পৃথিবীর সভ্য সিস্টেমকে ব্যবহার করে গুন্ডামি করার চেষ্টা করে আপনি জিনিসটা বোঝেন ব্যান করতে হবে কেন মানে কারো যদি ইচ্ছা হয় সে প্র্যাকটিস করবে সেখানের মধ্যে সে ধর্ম রাখবে কারো যদি ইচ্ছা হয় সে সেটার মধ্যে অধর্ম রাখবে এখন মানুষ ডিসাইড করবে যে সে কোনটা পিক করতে চায় নাও ইয়েস যদি সেই ইয়েগুলা তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি বা তাদের কথাবার্তা বক্তব্য ইজ নট বেসড অন রিসার্চ রেজলস বেসড অন মেডিক্যাল ফাইন্ডিংস তাইলে আপনি বলতে পারেন যেমন কেউ যদি ইয়ে চিকিৎসা করে যেমন ঝাড়ফুক করতেছে ঝাড়ফুক করে কারো কাছ থেকে দুই নাম্বারি করে টাকা নিচ্ছে এটা প্রমাণিত ফ্যাক্ট যে ঝাড়ফুক কোনো কাজ হয় না হ্যাঁ বা যদি ঝাড়ফুক কাজ হয় এটা একটা বিশ্বাসের জায়গা এটা পৃথিবীতে বিশ্বাস দিয়ে এভাবে আপনি আপনার বিশ্বাস নিয়ে আপনার ঘরের মধ্যে থাকেন আপনি এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না আরেকজনের উপর রাইট সো আপনি আপনার ঝাড়ফুক যেটা একটা অপ্রমাণিত ফ্যাক্ট সেটাকে যদি আপনি ব্যবহার করে মানুষের কাছ থেকে টাকা নেন তাহলে সেটা হইতেছে ইন্টারভিন করবে রাষ্ট্র এবং ইনস্টিটিউশন ইন্টারভিন করবে দ্যাট মেক সেন্স ওনারা যদি সাইকিয়াট্রিস্টের সাইকিয়াট্রির নামে সাইকোলজির এই যে বিষয়পত্র এগুলোর নামে ওনারা যদি সায়েন্স কী বলতেছে মেডিক্যাল সায়েন্স কী বলতেছে ফাইন্ডিং কী বলতেছে এগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক কোনো অবস্থান নেন এগুলোকে ইগনোর করেন তখন সেখানে যে না তাহলে তো আপনারা মেডিক্যাল সায়েন্স প্র্যাকটিস করতেছেন না তারা এই কথা কিন্তু ওনারা যদি এইটার সাথে কারণ এটা সাইকোলজি সাইকোলজি কিন্তু হার্ট সায়েন্স না মানে হার্ট সায়েন্স আমরা যে ধরনের কাজ করি আমরা যে হার্ট সায়েন্স লাইনে যারা আসি আমাদের এগুলো হচ্ছে সব নাম্বার দ্বারা ডিফাইন্ড সব হইতেছে ফ্যাক্ট ফ্যাকচুয়াল হইতে হবে নাম্বার ম্যাথ নাম্বার আপনার হার্ড হইতে হবে এখানে কোনো
তথা সম্ভব চেষ্টা করে যে আপনার বিভিন্ন ডেটা তথ্য উপত্যকে অ্যানালাইজ করে এবং স্ট্যাটিস্টিক্যালি কোনটা সিগনিফিকেন্ট রেজাল্ট কোনটা সিগনিফিকেন্ট রেজাল্ট না এরকম অনেক নিয়ম কারণ আছে সেই সব নিয়ম কারণের মধ্য দিয়ে গিয়ে যথা সম্ভব একটা কোয়ালিটিভ মেজারমেন্টকে কোয়ান্টিফাই করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু এগুলো অ্যাগেন অ্যাট দ্যান্ড অফ দ্যাট এগুলো কোনো হার্ড সায়েন্স না তো সেখানে যদি ওনারা মেডিকেল সায়েন্স যা বলতেছে যেসব ফাইন্ডিং এগুলোর এগেনস্টে না গিয়ে এগুলোকে বরং এগুলোর উপর দাঁড়ায় থেকে যদি ওনারা হচ্ছে ওনাদের ধর্মীয় আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা ধর্মকে যদি ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করেন তাইলে তো এখানে সমস্যা তো কোথাও কোনো সমস্যা তো নাই যার এই ওনাদের এটা অ্যাকসেপ্টেবল মনে হবে যাবে যার মনে হবে না যাবে না মানে আপনি ব্যান করতে চাচ্ছেন কেন সমস্যাটা কোন জায়গাতে আপনি যে ব্যানটা করতে চাচ্ছেন আপনার সমস্যাটা কোথায় আপনি ব্যান করতে চান কেন আপনাদের ঘটনাটা কি আপনাদের এত ব্যান ব্যান করেন কেন এনারা কিন্তু সিরিয়াল ধরে দাঁড়ায় যাবে নিয়ের জন্য যখন ধর্মীয় জঙ্গিরা ব্যান করতে চায় এবং সেটা ঠিক আছে সিরিয়াল ধরে দাঁড়ায় যাওয়া ওটা ঠিকই আছে কিন্তু এনারা কিন্তু ওনাদের আবার যেটা পছন্দ না ধর্মীয় জঙ্গিরা তাদের যেটা পছন্দ না তারা সেটা ব্যান করার জন্য নানান কষ্ট এর পার্থক্যটা কথা তারা কিন্তু নানান কষ্ট করে না তাদের সোজা সাপটা কথা এই এটা আমার পছন্দ না এটা ব্যান করে দিতে হবে কেন এটা আমার ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক শেষ কথা শেষ এখানে কোনো নাটক নাই কোনো নয় ছয় নাই কোনো ডিগবাজি নাই কোনো ম্যানুপুলেশন নাই কোনো জিমন্যাস্টিক্স নাই এদের কিন্তু জিমন্যাস্টিকের কোনো অভাব নাই এদেরকে আপনি ধরতে গেলে খালি এদিক সেদিক 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 পিছলানি পিছলানি সভ্য সুসভ্য সুসভ্য ভাব সাপ ধর্মীয় জ্ঞান প্রয়োজন হলে হুজুর আছে প্যাস্টর আছে সাইক্রিয়াজিস্টের দরকার নেই সব নিয়ে মাথা ঘামানোর কেন দরকার নেই আমাদের মানুষের চিন্তা ভাবনা আমাদের সব কিছু ওয়ার্ল্ড ভিউ সব কিছু শিফট হয় ওই যে কী বলে আচ্ছা যাও অন্য প্রসঙ্গে না যাই সব কিছু শিফট হয় আমাদের চিন্তা ভাবনা ধারা দ্বারা এবং আমাদের চিন্তা ভাবনা সব চাইতে ওয়ান অফ দ্য স্ট্রংয়েস্ট ইনফ্লুয়েন্সিং ফ্যাক্টর হচ্ছে ধর্ম ধর্মের কি ইস্যু নাই অনেক ইস্যু আছে সিরিয়াস ইস্যু আছে কিন্তু পৃথিবীর সবচাইতে বেশি মানুষ সবচেয়ে বেশি মানুষ হচ্ছে ধর্ম দ্বারা হচ্ছে কমিউনাল মানে ব্যাপারটা কি দেখেন আপনি যে আপনি কোনো একটা কমিউনিটি যে বিল্ড হয় প্রত্যেকটা কমিউনিটি বিল্ড হওয়ার পেছনে কিন্তু একটা কমন ইন্টারেস্ট থাকে বা কমন ইন্টারেস্ট না হলে একটা কমন ড্রাইভিং ফ্যাক্টর থাকে একটা ড্রাইভিং ফোর্স থাকে কেউ মনে করে নাস্তিক বিধায় তারা একটা গ্রুপ তৈরি করে তারা 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 গ্রুপ তৈরি করে কেউ মুসলিম বিধায় তারা তারা একটা গ্রুপ তৈরি করে কেউ বাংলাদেশি বিধায় একটা ধরো আপনি বিদেশে গেলেন গিয়ে কিন্তু আপনি একটা বাংলাদেশি শুনলে কিন্তু আপনার মধ্যে একটা অ্যাটাচমেন্ট তৈরি হয়ে যাবে সাথে সাথে আপনি পৃথিবীর একটা অন্য প্রান্তে গেলেন গিয়ে মুসলিম শুনলে কিন্তু আপনার মধ্যে একটা অ্যাটাচমেন্ট তৈরি হয়ে যাবে সাথে সাথে আপনি পৃথিবীর অন্য একটা প্রান্তে গেলেন গিয়ে সেখানে সেই ক্রিকেট অথবা সেই গেমার শুনলে কিন্তু আপনি তার সাথে সাথে একটা অ্যাটাচমেন্ট হয়ে যাবে মানে আপনারা গেমস নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলবেন আপনার অনেক কমন ইন্টারেস্ট আছে কমন জায়গা আছে সো পৃথিবীতে যত মানুষ কিন্তু আমাদের এই যে এভলিউশন থ্রি অফ এভলিউশন স্টার সব কিছু আমরা কি আমরা এভলিউশন থ্রি আমাদেরকে কী বলে আমাদের সব কিছু সার্ভাইভালের প্রশ্নে আমরা যেভাবে হইলে আমরা সার্ভাইভ করবো ফিট করব সেইভাবে করে আমরা ইভলভ করি সেইভাবে করে নিজেদেরকে পরিবর্তন করি সো পৃথিবীতে মানুষ ইভলভ করছে ট্রাইব হিসেবে নিজেদের নিরাপত্তার প্রশ্নে বিভিন্ন ট্রাইব হয়ে হয়ে গোত্র হয়ে হয়ে সেই গোত্র মানুষ গোত্র গোত্রকে প্রটেক্ট করে সো সেই ট্রাইবাল ইনস্টিংট আমাদের রয়ে গেছে অবশ্যই সেই ট্রাইবাল ইনস্টিংটের যে নেগেটিভ সাইডগুলো এগুলো আমরা সময়ের সাথে সাথে সুসভ্য হচ্ছে এগুলোকে আমরা কার্ভ করার এবং চেক করার চেষ্টা করতেছি আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে এবং এগুলোকে আইডেন্টিফাই করার মধ্য দিয়ে রাইট কিন্তু অ্যাট দ্য কোর আমাদের সবার হচ্ছে একটা ট্রাইব তৈরি করা একটা ইয়ে তৈরি করার প্রবণতা কাজ করে কারণ সেইটাই হইতেছে বিভিন্ন বন্ড তৈরি করে বিভিন্ন কমিউনিটি তৈরি করে যত কমিউনিটি আছে পৃথিবীতে নানান একটা কমন সো এখন ধরেন যারা ধর্ম মানতে চায় না তাদের কিন্তু এখন আপনারা এটা বলার কোনো অপেক্ষা রাখেন এটা আমরা সবাই জানি যে তারা এখন অধর্মকে হইতেছে একটা ইয়ে বানাইছে তাদের ড্রাইভিং ফোর্স বানাইছে ওইটাকে সেন্টার করে তারা সবাই এখন একজোট এবং একজোট হয়ে তারা কি করে ধর্মীয় ধার্মিক লোকজন যা করে তার সে সুপিরিয়র কোনো আচরণ করে না এই যে এগুলো করে ধর্মের লোকজন ব্যান করতে চায় কোনো কিছু পছন্দ না হলে এরাও ব্যান করতে চায় কোনো কিছু পছন্দ না হলে ধর্মের লোকদের পার্থক্য হচ্ছে ইউ ক্যান ডিল উইথ দেম তারা কোনো নাটক নাই আর এদের সাথে ডিল করতে পারবেন এদের খালি সভ্য সভ্য কথাবার্তা আর ভেতরে হইতেছে জঙ্গি মনোভাবাপন্ন সো বিপদটা সে এদেরকে এইটা নিয়ে আর কি কারণ এরা কারণ ধর্মের তো সেকুলার সিস্টেমে কোনো অ্যাক্সেস নাই বর্তমান সুসভ্য সুসভ্য দুনিয়াতে ধর্ম দ্বারা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না রাইট সো ধর্মীয় লোকজনের দাবি দেওয়া একবারে ঘরের দেড় গোড়াতে কিন্তু এটা আউট এটা ঢুকতেই পারে না আলোচনায় এরা কিন্তু ঢুকে যাবে ব্যান করা যায় কিভাবে এই আলাপ করার জন্য প্রচণ্ড নানান কষ্ট করে কিন্তু মূল মেইন স্ট্রিম আলোচনায় ঢুকে যাবে কিন্তু চাওয়া ক
शिक्षक सवार चिंता भावना खुबी मिडियोकार खुबी असभ्य ए खुबी प्रब्लेमेटिक সো সেইটারই একটা ম্যানিফেস্টেশন এখানে সাইকিয়াটিস্টের কাছে গেছে সাইকিয়াটিস্ট ওই ভদ্রলোক হইতেছে এ বলছে যে ওই যে ট্রেডিশনাল কথাবার্তা আর কি যে কনজারভেটিভ কথাবার্তা হ্যাঁ বাবা আমার কথা শুনতে হবে বাবা আমার কথা পাত্তা দেওয়া যাবে না না দিয়ে যাবে বাবার সামনে আমার কিসের পার্সোনালিটি আলাদা কোনো পার্সোনালিটি থাকতে পারবে না এরকম ট্রেডিশনালি বাঙালি যা বলে যেটা বলি যে আপনি যদি এই যে ভদ্র মহিলা যে কী নাম ওনার উনি কী করতেছেন আমি জানি না উনি কিন্তু অনেক পড়াশোনা করে কিন্তু দেখছেন আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসছে কোনো চিন্তা ভাবনা কোনো সুসভ্যতা আসছে আসে না কিন্তু ওই জঙ্গি রয়ে গেছে অন্য ফর্মে আর কি সো বাঙালি নানান ফর্ম নেয় নানান ফাসাদ নেয় নানান রূপ নেয় কিন্তু অ্যাট দ্য কোর তাদের চিন্তা ভাবনা আচারাচরণে কোনো পরিবর্তন নেই রাইট সো সেটাই আর কি যে সেই সাইকোলজিস্টের কাছে গেছে উনি সাইকোলজিস্ট ঠিক আছে কিন্তু ওনার কথাবার্তা সব বাঙালি মিডিয়ো কার্ড কথাবার্তা আপনি শুধু ওনার সাইকোলজিস্ট দেখে আজকে দোষ হয়ে গেছে উনি আজকে সাইকোলজিস্ট দেখে ধর্মের কথা বলা দোষ হয়ে গেছে আপনি একটু ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যান ইঞ্জিনিয়ারের কাছে গেলে দেখবেন উনিও কিসব বুলশিট কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে আপনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছে যান দেখবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক খুব বুলশিট বলে বেড়াচ্ছে যে কী জানি বলে আমি একটা এপিসোড এই এই চ্যানেলেই করছিলাম যে একজন গেমস খেলা নিয়ে গেমস খেলা খারাপ এটা করার জন্য একজন একজন ইয়ে ডেকে নিয়ে আসছে সাইকিয়াটিস্ট ডেকে নিয়ে আসছে শিশু বিশেষজ্ঞ না কি সাইকিয়াটিস্ট টিভি চ্যানেল ন্যাশনাল টিভি চ্যানেল উনি এসে বলতেছে যে গেম খেললে হইতেছে এই সমস্যা হয় সেই সমস্যা হয় আসক্তি হয় এই আর কোনোটাই ফ্যাক্টুয়াল না যে কোনোটার সাথে সায়েন্সের কোনো সম্পর্ক নাই তো উনি কি ধর্মের কারণে এগুলো বলে বেড়ায় আপনি ধর্মের কারণে এগুলো বলা কিছু বাঙালি দেখে এগুলো বলে বেড়াইতেছে রাইট সো বাঙালি মিডিও কার মিডিও ক্রিয়েটি আপনারা সেই এপিসোড নাম্বার কত জানি না দেখতে চলে গিয়ে দেখতে পারবেন তখন আলোচনা করছে যা হোক সো যেসব দেশে রিসার্চ হয় সেইসব দেশ কিন্তু উল্টা কথাটা বলতেছে যে গেমস খেললে কি হয় আর উনি বানায় বানায় বলতেছে যে ওই মানে স্ক্রিন আসক্তের কি আপনি দীর্ঘক্ষণ স্ক্রিনে এঙ্গেজ থাকলে আপনার যেসব সমস্যা হয় উনি এগুলাই বলতেছে এগুলো গেমস খেলার সমস্যা হিসেবে চালাই দিতে যাচ্ছে কি যাও বরং গেমস খেলার কি পজিটিভ দিকে এগুলো রিসার্চ হচ্ছে ওয়েস্টের মধ্যে গেমসের জন্য ডেডিকেটেড ইন্ডাস্ট্রি আছে গেমস ইন্ডাস্ট্রি ওয়েস্টে শুধুমাত্র এখন গেমিং ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অডিও ইন যে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি তারপর ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি মুভি এই সব কিছুর কম্বাইন্ড রেভিনিউর চেয়ে বেশি রেভিনিউ করে শুধুমাত্র গেমিং ইন্ডাস্ট্রি চিন্তা করেন ওয়েস্টে গেমিং কোন প্রোডাক্ট চলে গেছে গেমিং কম্পিটিশন হয় ওয়ার্ল্ড এই আমাদের বিশ্বকাপ ফুটবল হয় না ক্রিকেট হয় না এরকম শুধু গেমিংয়েরও ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হয় সো অনেক ক্ষেত্রে অ্যাকসেপ্টেড অনেকে ক্যারিয়ার হিসেবে গেম কিনেছে রাইট সো ওয়েস্ট এগুলো দাঁড়ায় গেছে এবং এগুলো নিয়ে সবসময় রিসার্চ হইতেছে যে আসলে গেম খারাপ কিনা যে ভায়োলেন্স হয় শুটিং হয় এগুলোর পেছনে গেমসের কোনো ভূমিকা আছে কিনা এগুলো নিয়ে আর বাংলাদেশের কোনো সাইকোলজিস্ট বসে সে বানো আর কথাবার্তা বলে বেড়াইতেছে টিভির মধ্যে বসে যেগুলো নট ব্যাক বাই ফ্যাক্ট নট ব্যাক বাই সায়েন্স তো উনি কি ধর্মের কারণে এগুলো বলতেছিল না উনি ধর্মের কারণে বলতেছেন না বাঙালি মিডিও কার্ড বুলশিটার দেখে বলতেছিল সো যেটা বলতে চাচ্ছি যে ওই যে হুজুর যিনি সাইকোলজি যিনি এগুলো বলতেছে উনি হুজুর দেখে এগুলো বলতেছে হুজুর না হলে এগুলাই বলবে এগুলো না বলে আরেকটা বলবো আরেকটা না বলে আরেকটা বলবে যেগুলোর সাথে ফ্যাক্টের কোনো বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই যে পড়াশোনা করা সেটার সাথে উনি আপডেটেড না আপডেট না এই যে উনিও কিন্তু ওনার সাথে কথা বললে আপনি দেখবেন যে বাঙালি রয়ে গেছে যদি এখানে খুব বোঝানোর চেষ্টা করতেছে খুবই আধুনিক ভদ্র মহিলা এদিকে ব্যান করার জন্য রেডি হয়ে আছে সো এটা গেল প্রথম এদেরকে নিয়ে ইস্যু এই ব্যানিং এই ব্যানিং গোষ্ঠীর নিয়ে ইস্যু যে এটা এরা 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 আলাদা কিছু না তারা কোনো অংশে সুপিরিয়র না বরং বরং ইনফিরিয়র ইফ ইউ উইল কারণ আপনি এখন এটা বলে ফেলছি এই পয়েন্ট রাইট আপনি ধর্মীয় লোকদেরকে আপনি অ্যাড্রেস করতে পারবেন বলতে পারবেন এদেরকে ধরতে পারবেন তারা খালি পিস লাভে জিমনাস্টিক করবে আচ্ছা এখানে আরও অনেক লম্বা আলাপ করার স্কোপ আছে যে সেকুলার সিস্টেম সেটাতে যাওয়ার জবাব দিলাম সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা যে ধর্ম থাকা না থাকা সাইকোলজি শুধু সাইকোলজি না যে কোনো এক্সপার্ট ফিল্ডে ধর্মের ইনভলভমেন্ট রিস্কি শুধু রিস্কি না এটা কাউন্টার প্রোডাকটিভ কারণ ধর্ম আমাদের ধর্ম একটা কোর বিশ্বাসের জায়গা ধর্ম কিন্তু আপনাকে আপনি কিন্তু ড্রিভেন হন আপনার কোর বিশ্বাসের জায়গাটা তারা রাইট আপনার চিন্তা চেতনা সব কিছু আপনি দেখেন আপনি যদি যেই লোক বিনপি ওলা সে লোক দেখবেন যে দুনিয়া সব কিছু এক্সপ্লেন করতেছে বিনপির পক্ষে যেমনভাবে ছে আওয়ামী লীগ সে দুনিয়ার সকল কিছু একই ফ্যাক্ট সে এমনভাবে এক্সপ্লেন করতেছে যে আওয়ামী লীগের পক্ষে যায় রাইট এবং আপনি কোনোভাবেই তাকে বুঝাইতে পারবেন না যে ভাই একটা ফ্যাক্ট দুই রকম হইতে পারে না বিনপি ওলা এবং আওয়ামী লীগ ওলাকে যে সামনে বসে যাবে একই ফ্যাক্ট তোমরা দুজন দুই কথা বলতেছো এটা তো সম্ভব না মিউচুয়াল এক্সক
প্রচণ্ড বাঙালি জাতীয়তাবাদী হ্যাঁ দুই টাইপের জঙ্গি আর কি একটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদী জঙ্গি একটা হচ্ছে নন জাতীয়তাবাদী জঙ্গি একটা হচ্ছে ধর্মবাদী জঙ্গি একটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদী জঙ্গি দুইটাই জঙ্গি এটা ওয়ার্স জঙ্গি এরা ওয়ার্স জঙ্গি আর কি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী যারা আমি বলতেছি ধর্মীয় জাতীয়তা মানে জাতীয়তাবাদী জঙ্গি যারা এরা সো যেহেতু আমাদের চিন্তাভাবনা কোর জায়গাগুলা সব আমাদের ডিসিশান আমাদের ওয়ার্ল্ড ভিউ আমাদের পার্সপেকটিভ সব কিছু ড্রিভেন হয় আমাদের ইয়ে দ্বারা সো সেখানে ধর্মের মতো একটা স্ট্রং ফ্যাক্টর যখন থাকবে তখন সেটা দ্যাট উইল ম্যাস উইথ ইউর প্রফেশনাল ডিসিশানস আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অল এটা এটা এই ব্যাপারে এটা কোনো বলার অবকাশ রাখে না সো যে কারণে এই কারণে হচ্ছে সেকুলার পৃথিবী আসছে ধর্ম থেকে রাষ্ট্র আলাদা করছে ধর্মকে সব কিছু থেকে আলাদা করা হচ্ছে স্কুল কলেজে ধর্মীয় শিক্ষা টিক্কার যে ঢুকানো এগুলো নিয়ে বিতর্ক চলতেছে এবং আমি যেটার সাথে একমত এগুলো যত আলাদা রাখা যায় যে আপনি আপনার ঘরে নিয়ে বসে থাকেন নালে কী হবে আলটিমেটলি যেই দেশে মেজরিটি যেটা সে তার ওইটা চাপানোর চেষ্টা করবে রাইট সে তাহলে তো সুসভ্য কোনো সিস্টেম হলো না যে আমার লোক বেশি দেখে গায়ের জোরে আমি চাপাই দেবো তাহলে তো এটা সেরা কী হলো আমার তো সেই আদিম বোনের মধ্যে আসি তাহলে পুরুষরা মহিলাদেরকে গায়ে নির্যাতন করতো হাত তুলতে কেন তার গায়ে জোর বেশি রাইট সে তো আমরা সেই আদিম দুনিয়াতে আসি এখন গায়ে যার জোর বেশি যার সংখ্যা বেশি সেই চাপাই দেবে সব এতে চলতে পারে রাইট সো সো ইয়াস ধর্ম ইনভলভমেন্ট ধর্ম ঢুকানো সব কিছুর মধ্যে প্রবলেমেটিক সাইকোলজির ক্ষেত্রে এটা কিছুটা ডিফারেন্ট কারণ সাইকোলজি তো হার্ট সায়েন্স না রাইট আমরা যেরকম ধরেন যে ইঞ্জিনিয়ারিং বা সায়েন্স যেগুলো হার্ট সায়েন্স যেগুলো পিওরলি ড্রিভেন বাই নাম্বারস এবং হইতেছে নাম্বার দ্বারা সূত্র দ্বারা এবং এখানে হার্ট সায়েন্স সোশ্যাল সায়েন্স সাইকোলজি সাইকেট্রি এগুলার আপনি সায়েন্স নাম দিছে আর কি এগুলো আসলে সায়েন্স বলতে এগুলো হার্ট সায়েন্স না কি ওকে ফাইন সফট সায়েন্স হার্ট সায়েন্স না রাইট সেইখানে ঠিক আছে যেহেতু সফট সায়েন্স সেটাকে যথাসম্ভব সায়েন্সের সিস্টেমে এনে কাজ করার জন্য এটাকে কী করা হয় নানান স্ট্যাটিস্টিক্যালি জিনিসটাকে কোয়ালিটিভ ইস্যুগুলোকে কোয়ান্টিফাই করার চেষ্টা করা হয় স্ট্যাটিস্টিক যে দাবিগুলো করা হচ্ছে এগুলো স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট কি সিগনিফিকেন্ট না এইভাবে এগুলো কোয়ান্টিফাই করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্যাট এগুলো হার্ট সায়েন্স কিছু না এগুলো মোর লাইক পার্সপেকটিভ মোর লাইক আপনি এই ধরনের সাইকোলজিক্যাল রিসার্চে হয় এগুলোতে দেখবেন দুই ধরনের রিসার্চ হয় একটা হচ্ছে ব্রেন টেন নিয়ে ধরেন ব্রেনের মধ্যে ইয়েটিয়ে করে স্ক্যান স্ক্যান করে ব্রেনে কী কী পরিবর্তন হয় একটা মানুষ যখন এটা চিন্তা করে তার ব্রেনে কী পরিবর্তন হয় ওইটা চিন্তা করে ব্রেনে কী পরিবর্তন হয় না ব্রেনে কী পরিবর্তন হয় এগুলো কিন্তু হার্ট সায়েন্স আপনি বলতে পারেন কোয়ান্টিফাই করতেছে হার্ট টুল ব্যবহার করে কিন্তু সেটার এক্সপ্লেনেশনে যখন যাচ্ছে তখন আপনি একটা কোরিলেশন টানার চেষ্টা করতেছেন সেইখানে আপনি আপনি কি মনে করেন সেটা রাইট এটা 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 এক্সপেরিমেন্টাল ঠিক এক্সপেরিমেন্টাল না রাইট কিন্তু সায়েন্স টু এক্সপেরিমেন্ট রাইট সো যাই হোক বুঝতেই পারতেছেন বিষয়টা এটা ওইটা হার্ট সায়েন্স বলা যায় না তো তো সেসব বায়াস চিন্তা ভাবনা পার্সপেকটিভ পার্সোনাল এগুলোর ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য এখানে আমরা নানানভাবে নানানভাবে সাইন্টিফিক ওয়েতে স্ট্যাটিস্টিক্যালি এগুলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয় বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এগুলো কিন্তু জরিপ ভিত্তিক এটা বললাম একটা হার্ট সায়েন্স যে ব্রেন নিয়ে রিসার্চ করে কী ভাবতেছে বোঝার চেষ্টা করা হয় তার সাইকোলজি কীভাবে সে তার ব্রেন রেসপন্স করে বিভিন্ন সিচুয়েশনে ই করে আবার আরেকটা হচ্ছে জরিপ ভিত্তিক পাঁচশো জন মানুষের সাথে কথা বলে তারপর একটা বোঝার চেষ্টা করে যে পাঁচশো জন মানুষের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ কীভাবে অপারেট করে অধিকাংশ মানুষ কীভাবে চিন্তা করে চারশো জন মানুষ যদি এরকম করে বলে ও তার মানে ধারণা করা যায় সমাজের বেশিরভাগ মানুষ এইভাবে চিন্তা করে এইভাবে অপারেট করে সো এগুলার এগেন এগুলো কোনো হার্ট সায়েন্স এগুলো মোর লাইক আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করার একটা চেষ্টা তো সেই জায়গার মধ্যে তো আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেহেতু ধর্ম দ্বারা ড্রিভেন আমাদের দুনিয়াটাই হইতেছে যেহেতু আমাদের চিন্তা ভাবনা কোর জায়গা আমাদের ক্ষেত্রে ধর্ম ধারা ওনার ক্ষেত্রে কিন্তু অধর্ম দ্বারা হ্যাঁ কিন্তু ফলাফল একই তো সাইকোলজির মতো অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং সাইকোলজির মতো অলমোস্ট কোয়ালিটেটিভ এরিয়াতে ধর্মের ব্যবহার তো পুরোপুরি মেক সেন্স পুরোপুরি মেক সেন্স আপনি সাইকোলজিতে কী করে একজন মানুষের বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে ডিল করে হাউ টু ইউ ডিল উইথ বিক্ষিপ্ত মন এটা কি ইঞ্জিনিয়ারিং এটা কি ম্যাথামেটিক্স সেইখানে আপনি সুইচ অন করলেন অফ করলেন সব হয়ে না সেটা তো সাইকোলজি তো সাইকোলজির মধ্যে তো আপনার যেই যেই সাইকোলজি ধর্ম যা যার যেই সাইকোলজির উপর ধর্মের একটা মেবি স্ট্রংয়েস্ট ইনফ্লুয়েন্স আছে সেই ধর্মকে যদি ইনভোক করে ইনকর্পোরেট করে তার সাইকোলজিকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করা হয় সে টোটালি ওকে প্রশ্ন হচ্ছে যে এই পুরো কাজটার মধ্যে এমন কিছু করা হচ্ছে কিনা যেটা মেডিকেল সায়েন্সের সাথে সাংঘর্ষিক এখন মনে করেন যারা হইতেছে ঝাড়ফুক করে কবিরাজ এদেরকে কিন্তু অ্যালাউ করা হবে না কারণ এদের বেসিস থাকতে হবে বেসিস
আপনি দুইটা রিপোর্ট করতে জানতে হবে সো যে ঝাড়ফুতলা কবিরা যারা কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ সে কিছুই জানে না সে মুখস্থ কাজ করে যাচ্ছে এবং এগুলো কোনোটাই প্রমাণিত না কোনোটা নিয়ে রিসার্চ শোনায় কোনোটা নিয়ে গবেষণা হয় না সে তার মন মতো করে যাচ্ছে আরেকজনের সাথে এটা করা যাবে না আর সায়েন্সের বিষয়টা কি মেডিকেল সায়েন্সের বিষয়টা বা সাইকোলজির হোক হোয়াট এভার যে রিসার্চ করে রিসার্চ ফাইন্ডিংয়ের ভিত্তিতে যখন করা হয় তখন অনেক একটা বড় স্যাম্পল সাইজ নিয়ে করা হয় এবং একটা প্রত্যেকটা রিসার্চ পেপারে কিন্তু লিমিটেশন আলোচনা করতে হবে তাদের রিসার্চের কী কী লিমিটেশন আছে কি কী সাইড ইফেক্ট থাকতে পারে কী কী মানে একজন লিমিটেশন থাকতে পারে কী কী অ্যাসামশান তৈরি করা হয়েছে এই রিসার্চে সো আমরা সেকুলার পৃথিবীতে আমরা সেকুলার মানুষজন পিয়ার রিভিউ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যখন একটা স্ট্যান্ডার্ড তারপরে এটা ফুল প্রুফ এটার মধ্যে ফাঁকফুকর আছে অ্যান্ড ইয়েট এটা আমাদের বেস্ট টুল সো ওইটার ব্যাপার আমরা একমত যে এটা এটা মোর রিলায়েবল টুল এটাকে আমরা ব্যবহার করব সো সাইকোলজিস্টরা যখন যদি তারা মেডিকেল সায়েন্সের যে ফাইন্ডিং সেটার বিপরীতে না গিয়ে সেটার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু না করে ওইগুলোকে অ্যাকনোলেজ করে ওইগুলোকে ইনকর্পোরেট করে পাশাপাশি ধর্মীয় টুল যদি ইনক্লুড করে যেহেতু সাইকোলজি নিয়ে কাজ করতেছে এবং যেহেতু ধর্ম মানুষের সাইকোলজিকে সবচাইতে প্রভাবশালী ফ্যাক্টরগুলো অ্যাক্ট হইতেছে ধর্ম এবং ধর্ম দ্বারা আপনি ধরেন পৃথিবীতে আমরা তো ট্রাইব থেকে এখন সুসভ্য হয়েছি হ্যাঁ এখন এখনও কিন্তু আমরা কিন্তু পৃথিবীতে আপনার যতগুলো কমিউনিটি তৈরি হয় কমিউনিটিগুলো কিন্তু তৈরি নানান কমন ইন্টারেস্টের ভিত্তিতে হ্যাঁ কারো ধর্ম কারো হচ্ছে এই যে এরকম অধর্ম আপনি মনে করেন একটা বিদেশে গেলেন বিদেশে গিয়ে আপনি একটা সকল অপরিচিত মানুষের মধ্যে হঠাৎ করে জানতে পারলেন একজন বাংলাদেশি সাথে সাথে কিন্তু আপনাদের মধ্যে একটা বন্ডিং হয়ে যাবে হঠাৎ করে জানতে পারলেন একজন মুসলমান সাথে সাথে কিন্তু আপনাদের মধ্যে একটা বন্ডিং হয়ে যাবে কেন কারণ আপনাদের কিন্তু অনেক কমন আলোচনার জায়গা আছে অনেক কমন এক্সপিরিয়েন্স আছে একজন মুসলিম জানলেই আপনি জানেন যে সে জানে নামাজ কী জিনিস সে জানে ইফতার মুহূর্তটা কেমন রাইট সো সো পৃথিবীতে মানুষ ইভলভ করছে যখন মানুষ প্রকৃতির সাথে ফাইট করে সে তার তার প্রয়োজনে তার ন্যাচারাল সিলেকশনের প্রয়োজনে সে কিন্তু এভাবে ইভলভ করছে যে ট্রাইব তৈরি করা গুত্র তৈরি করা কমন ইন্টারেস্ট খোঁজা তো সেইখানে ধর্ম এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে সবচাইতে কম স্ট্রংয়েস্ট ড্রাইভিং ফ্যাক্টর যেটা দ্বারা হচ্ছে কমিউনিটি তৈরি হয় হিন্দু হিন্দু মুসলমান তা আপনি সাইকোলজি নিয়ে ডিল করবেন যে সেখানে যেই জিনিসটা সবচেয়ে স্ট্রংয়েস্ট ইনফ্লুয়েসিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে মানুষের একটা কমিউনিটিতে মানুষের চিন্তা চেতনা মানুষের জীবন দর্শনে সেইখানে আপনি প্রুভেন এস্টাবলিশ মেডিকেল ফ্যাক্টের সাথে যদি ধর্ম ইনকর্পোরেট করেন সেগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক হলে তখন ইস্যু আপনি বলতে পারেন যে আপনি সাংঘর্ষিক কথাবার্তাকে বলতেছেন অপ্রমাণিত সাংঘর্ষিক না সেগুলোকে অ্যাকনোলেজ করে সেগুলোর পাশে যদি ধর্মকে ব্যবহার করে তাহলে তো সেখানে কোনো ক্ষতি নেই এখন আপনার কাছে যদি মনে হয় যে আমি অধার্মিক আমি ধর্মের কোনো ধরনের সংস্পর্শ যাই না আপনি সেই সাইকোলজিস্টের কাছে যাবেন না সমস্যা কি আপনার আপনি কি জোর করতে চাইতে আপনি তাকে ব্যান করতে চাচ্ছেন কেন আপনি তাকে থামাইতে চাচ্ছেন কেন সমস্যাটা কোন জায়গার মধ্যে আপনার আপনি তাকে ভয়ান করে দিতে চাচ্ছেন কেন আপনি কি জঙ্গি ও আচ্ছা আপনি জঙ্গি ও আচ্ছা এই জন্য এখন এই যে কি বলে জানি যে লাইফ স্প্রিং নিয়ে কথা হচ্ছে রাইট সো লাইফ স্প্রিং এবং ইহা আমি কুশল এবং ভুদ্ধ মহিলার নাম ভুলে গেলাম এবং যারা ওনারা ওখানে কাজ করে সবাই ধার্মিক এবং খুবই ধার্মিক মতো খুবই প্র্যাকটিসিং ইয়ে এখন সেখানে এখানে সমস্যা যে নাই তা না ধর্ম দ্বারা যখন মানুষ বেশি ড্রিভেন হয় এখন একজন ধর্ম বলতে কী বুঝি সেটা আবার অন্য ভিন্ন আলাপ হয়ে যাবে দেখেন আপনার ধর্মের আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিন্তু আপনার নিজস্ব আন্ডারস্ট্যান্ডিং না ধর্ম বলতে আপনি যা বলছেন সেটা কিন্তু আপনার নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং না হুজুরের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হুজুরা যা বলছে আপনি এগুলো শুনছেন সেটাই আপনার ধর্মের বুঝ সেটাই আপনার ধর্মের ওয়ার্ল্ড ভিউ রাইট ধর্মের পার্সপেকটিভ আপনার রাইট আপনার নিজস্ব কোন ধরুন সো এখন ওখানের মধ্যে শিক্ষি ভুল কি সেটা ভিন্ন আলাপ আপনার নিজস্ব কোন ধরো কোনো চিন্তা নেই সেটা আমি বলতে চাচ্ছি ধর্ম বিষয়ে এটা আরেকজনের বুঝ ধার করা বুঝ আরেকজনের 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 ধার করা বুঝ রাইট সো সো ধর্ম সেকুলার পৃথিবী চালাইতে গেলে একটু যেরকম বললাম আওয়ামী লীগ ওলা বিন পিওলা এক্সকিউজ বি যেমন একজন মুসলিম যে একজন কড়া ধার্মিক মুসলিম সে কিন্তু মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে মুসল ইসলাম হচ্ছে পৃথিবীর সেরা ধর্ম এবং সঠিক ধর্ম সঠিক ধর্ম এবং যে হিন্দু সে কিন্তু মনে প্রাণে বিশ্বাস করে হিন্দু হচ্ছে পৃথিবীর সেরা ধর্ম এবং সঠিক ধর্ম তো দুইটা তো একই সাথে সঠিক হইতে পারে না তাহলে কে রাইট একজন তো রাইট একজন তো ভুল মুসলমান যে সে বলবে আমি রাইট হিন্দু ভুল হিন্দু যে বলবে সে বলবে আমি রাইট সে ভুল এখন আপনি মুসলিম মুসলিম হলে আপনি বলবেন হ্যাঁ মুসলিম আমি রাইট আবার আর আপনি যদি হিন্দু না বলবেন না হিন্দুই রাইট এখন যে মুসলিম না হিন্দু না তার কাছে কে রাইট তার কাছে উভয়ই রং কারণ দুজন একই সাথে কারেক্ট হতে পারে রাইট সো এই রকম একটা উদ্ভট ঘোলাটে যখন পরিবেশ পরিস্থিতি সেইটা যখন কারোর চিন্তার দ্বারা সে ডিসাইড করে তার প্রত্যেকটা ডিসাইড করার ক্ষেত্রে এগুলো ইনফ্লুয়েসিং ফ্যাক্টর হিস
উনি অন্য অন্য ধরনের জঙ্গি আর কি আফগানিস্তানের জঙ্গি উনি আবার দেখতে পারেন না দুই চোখে কিন্তু এটা মাথায় রাখবেন সো সো না এখন কথা ওই যে অ্যাগেন এটাই যদি সাংঘর্ষিক কিছু থাকে তখনই দাবি তুলতে পারেন আপনি যে সায়েন্স প্রুভেন সায়েন্স মেডিকেল প্রুভেন মেডিকেল সায়েন্সের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু করতেছে ইয়ের যারা লাইফ স্পিংয়ের যারা তারা কিন্তু সেটা করতেছে না তারা বরং মেডিকেল সায়েন্সকে সামনে রেখে মেডিকেল সায়েন্সকে নিয়ে আলোচনা করে এবং তারা ট্র্যাডিশনাল যেই চিকিৎসা পদ্ধতি বা মেডিকেল সায়েন্স সেগুলো কিনে তারা রিসার্চ করতেছে রিসার্চ পাবলিকেশন আছে তাদের এবং রাইট সো সেটা আপনি বন্ধ করতে যাচ্ছেন কেন সে ধর্ম তারা ধর্ম ইনকর্পোরেট করতেছে দেখে আপনার পছন্দ আপনি যাবেন না তো তো মেডিকেল সায়েন্সের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু করতেছে না তা আপনি এটা ব্যান করতে যাচ্ছেন কী কারণে আচ্ছা যা হোক এবার লাইফ স্প্রিং নিয়ে যদি বলি যে লাইফ স্প্রিং কিন্তু বাংলাদেশে খুব ভালো অনারেবল অবস্থা আছে কবে যে কোন দিক থেকে কোন বিপদে পড়ে যায় এখন লাইফ স্ট্রিমিংয়ে যারা আছেন ওনারা কিন্তু খুবই জাতীয়তাবাদী প্রচণ্ড দেশ নিয়ে গরম ওনারা হ্যাঁ ইয়ে কুশল এবং ইয়ে হে আমিন এনারা সবসময় বলে বেড়ান যে বাংলাদেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে হবে ইয়ে করতে হবে বিদেশ ভালো না বিদেশ খারাপ বাংলাদেশই বেস্ট প্লেস এটা অবশ্য ওনাদের এটা আমি বুঝতে পারি কেন বলেন কারণ ওনারা খুব আরামে আছেন ওনাদের খুবই প্রিভিলেজ লাইফ এবং দেয়ার কিলিং ইট ইন বাংলাদেশ এবং ওনারা পুলিশের সাথে মিটিং করেন সরকারি মিটিং করেন সো বাংলাদেশে কিন্তু একটা বাবল আছে রাইট ওই বাবলের মধ্যে যারা থাকে তারা তো দেখুন সাধারণত ইস্যু নিয়ে কথা বলে না কারণ খুব আরামে আছে তো ইস্যু নিয়ে কথা বলার কী দরকার কিন্তু বাংলাদেশের জন্য ব্যবসা করতেছে ওনারা একটা এপিসোড করছিলেন একটা পডকাস্ট করছিলেন ইয়ে হাই হামিন এই ব্যবসা করা নিয়ে তো সেখানে যাকে নিয়ে ডেকে আনছেন ওনারা প্রথম হাফে দিকে বাংলাদেশ পৃথিবীর সেরা টেরা করে উল্টায় পাল্টায় যে বাংলাদেশের প্রচুর পটেন্সিয়াল বাংলাদেশের এই সেই বলে রইলা তারপর আবার ডিটেলস যখন আলোচনায় ঢুকতেছে ওনারাই আবার বলতেছে যে পাকিস্তানের ব্যবসা পরিস্থিতি বাংলাদেশের চেয়ে ভালো পাকিস্তানের ব্যবসা পরিস্থিতি বাংলাদেশের চেয়ে ভালো ওনারাই আবার কথায় কথায় বলে ফেলতেছেন সো সমস্ত এশিয়ার মধ্যে ব্যবসার জন্য সবচেয়ে অনুপযোগী দেশ কিন্তু বাংলাদেশ জানেন কিনা স্ট্যাটিস্টিক্যাল তথ্যগুলো বানোয়ার তথ্য না এই ওনাদের জন্য ইহাই আমিনদের যন্ত্রণা এগুলো বুঝতে পারেন আপনারা কোন দুনিয়াতে আসেন আপনারা ওই যে গতকালকে ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম যে একজন আমেরিকান ভদ্র মহিলা বাংলাদেশে একটা কাজে গেছেন তো আমার এক ফ্রেন্ড সে বাংলাদেশে শুনে বাংলাদেশে গেছেন শুনে জানতে চাইছে তার কাছে যে তার এক্সপিরিয়েন্স কেমন যেহেতু আমি আমার ওই ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ড আমি বাংলাদেশের জন্য সেই ভদ্রমহিলা ভদ্রমহিলার বাবা মা ফিলিস্তিনি কিন্তু উনি বোর্ড অ্যান্ড রেস্ট ইন ইউএসএ আর কি বেসিক্যালি আমেরিকান সো সে বলছে যে ইয়ে যে পৃথিবীতে সে অনেক দেশে গেছে সিরিয়াতে গেছে সে ফিলিস্তিন তো অবশ্যই একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ সে বলল সে অনেকগুলো যুদ্ধবিধ্বস্ত গেছে কিন্তু বাংলাদেশের মতো নোংরা কি না বলছে বাংলাদেশের মতো এরকম আর কোনো দেশে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তার হয় না তখন আমার ফ্রেন্ড আবার জিজ্ঞেস করছে মানে কি ওয়াট ইউ মিন তখন বলছে যে এরকম নোংরা এবং এরকম গরিব এরকম নোংরা এবং গরিব দেশে তার এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে সে আরেকটা দেশ দেখে না যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ দেখছে সেগুলোর অবস্থা এরকম না মানে যেখানে ভাঙচুর হয়ে স্তূপ হয়ে রাবল রাবলের জায়গায় রাবল আহ দেশের জায়গায় দেশ হ্যাঁ সো ইট মেক সেন্স টু মি যে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলো এত নো বাংলাদেশের রাবল না বাংলাদেশটাই একটা রাবল রাইট সো ওকে এবং সে যে বলছে যে কি জানি সেন্সুরি ওভারলোড বাংলাদেশের এক্সপিরিয়েন্সটাকে সে বলছে সেন্সুরি ওভারলোড উইচ মেক সেন্স সাউন্ড নয়েজ এই সেগুলো একটা অবস্থা একটা সো এই দেশের মধ্যে যে ইয়াহি আমিনরা এগুলো বলে বেড়াতেছেন এখন আসতে সেখানে ওনাদেরকে নিয়ে যে ওনাদের কিন্তু বিপদ সন্নি কটে কারণ ওনাদেরকে নিয়ে কিন্তু প্রচুর কথাবার্তা শুরু হয়েছে দেখতে পাচ্ছি আমি ওনাদের খারাপ চাই না আমি ওনাদের ভালো চাই ওনারা ব্যবসা করুক শুধু শুধু ওনারা ধ্যান না সবাই আমি ওনাদের অনেক অনেক সমালোচনা করি সামনে করবো কিন্তু তার মানে না যে আমি ওনাদের ক্ষতি চাই তার মানে না যে আমি ওনাদেরকে ল্যাং মারতে চাই সো অ্যাজ লং অ্যাজ ওনারা বৈধভাবে করতেছেন সব কিছু এবং উইচ দে আর এবং তারা মেডিকেল সায়েন্সের সাথে সাংঘর্ষিক ওনারা জড়িবুটি বিক্রি করতেছেন না ওরা মেডিকেল সায়েন্সের সাথে মেডিকেল সায়েন্স যা বলে তাই করতেছেন এবং সেটার সাথে ধর্মকে ইনকর্পোরেট কোনো ইস্যু নেই সেখানে কিন্তু অনেক এরকম আলাপ আলোচনা ফেসবুকে উঠে আসতেছে যা এরা কিন্তু জঙ্গি এরা কিন্তু ভুল বুঝবেন না এরা কিন্তু জঙ্গি এই যে ভদ্রমহিলা উনি কিন্তু ইয়ে লোক না আধুনিক শিক্ষিত সজ্জন লোক না কিন্তু জঙ্গি এরা জোট পাকে থামায় দিবে একদম ব্যান করে দিবে ব্যান করে দিবে এবং ধরেন ইয়ে করলে আপনার ধরেন জঙ্গিরা ইসলামী বা মানে ধর্মীয় হিন্দু হোক এই জঙ্গিরা যখন এই ধরনের কাজ করে তখন কিন্তু একাত্তর টিভিতে প্যানেল বসে তারা পশ্চাৎপদ চোদ্দোশো বছর আগে আসে এমন ভাষায় কথা বলবে যে এরা তো একেবারে জঙ্গলি মানুষজন আর এরা ইংরেজিতে স্ট্যাটাস দিয়ে একই কাজ করবে এরাও কিন্তু ব্যান করে দিবে যেটা ভালো না লাগে এটা অন্য কাউকে অ্যাক্সেস দিবে না সো ইয়াহি আমিনদের মাথার উপর শুনি ঘুরতেছে লাইফ স্প্রিং উপরে কারণ উদ্যানাদেরকে নিয়ে প্রচুর আলাপ আলোচনা হচ্ছে কারণ অ্যাগেন ওনারা ভালো করতেছে ভালো করলে অবশ্যই শত্রু পিছনে লাগে এটা কোনো সমস্যা নেই লাগুক শত্রু লাগে
বলা যায় না যে হেলেনা জাহাঙ্গীর থেকে শুরু করে যারা সরকারি দলীয় বিভিন্ন ঝাম্বা যারা কিন্তু এই সরকারের আমলেই কিন্তু ফ্লাই করছে করছে আবার এই সরকার আমলে হঠাৎ করে কেউ কোন দিক থেকে ল্যাংমারে একদম নিশ্চিন্ন করে দিছে সো ওনারা যদি বিপদে পড়েন এই সরকার আমলে বিপদে পড়ার রিস্ক আছে পরবর্তী সরকারের আমলে বিপদে পড়ার রিস্ক আছে এই সরকারের আমলে বিপদে পড়ার রিস্ক আছে কারণ এই সরকার কিন্তু সেকুলার সরকার এটা ভুলবেন এটা কিন্তু সেকুলার সরকার ধর্মনিরপেক্ষ সরকার হ্যাঁ এই সরকার আমলে কিন্তু দাঁড়ি ধরে টানা হয় নামাজ শেষে মসজিদে তারপর হইতেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানান প্রতিষ্ঠানের বোরকা পড়তে দেওয়া হয় না যারা বোরকা পড়ে তাদেরকে বাংলাদেশের মতো দেশে অপমান অপদস্থ করা হয় বের করে দেয়া হয় সো এই দেশে ওনারা যে কোনো মুহূর্তে এই সরকার আমলে যতই চাম্বাজি করে সরকারের সাথে মিলিয়ে মিশে স্ট্যাটাস কো ধরে রেখে দেশের প্রশংসা করে হ্যাঁ এগুলো করে ভালো আছেন টের পাচ্ছেন না কোন দেশে আসেন টের পাচ্ছেন না আমি জানি না এগুলো ওনারা বুঝে শুনে করেন না বুঝে করেন আমি কনফিউজ আমার মনে হয় জেনে বুঝে করেন অত ডামো না জেনে বুঝেই করেন ইন্টারেস্ট সেলফ ইন্টারেস্টের কারণে এনার এখানে চ্যানেল খুলছেন চ্যানেল খুলে এখানে ওনাদের তো এই চ্যানেল চ্যানেল খুলছে ওনাদের ব্যবসাকে ইয়ে করার জন্য এবং এটা তো ওনার রাগ ঠাকের পিছনে আমরা সবাই জেনে ওনারাও বলছেন যে এখনকার সময় ব্যবসা করতে গেলে এরকম চ্যানেল খোলা উচিত কথা বলা উচিত তাহলে মানুষের পরিচিতি পাওয়া যায় রাইট সো এটা ওনাদের জন্য একটা বিজনেস ওনারা যা করতেছেন পুরো একটা বিজনেস স্ট্র্যাটেজি এনারা এমন কিছু বলবেন এমন কিছু করবেন না যেটা আনাদের বিজনেসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে প্লিজ এটা আপনারা বোঝা উচিত তা আপনারা কেন এইসব পডকাস্ট শোন এগুলো তো ইন্টারেস্ট দেবেন তারা যেসব আপনারা যেন ওদের পডকাস্ট শোনে আমি এই কারণে তাদেরকে নিয়ে এত সমালোচনা কালাগালি করি বাংলাদেশে যারাই পডকাস্ট করে এদের কারোরই পডকাস্ট করা উচিত না এটা কারো পডকাস্ট করার জন্য যোগ্যতা নাই এরা কেউ পডকাস্ট করে তারা সবাই তাদের কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আছে আপনি পশ্চিমে যারা পডকাস্ট করে এরা কিন্তু একদম সোশ্যাল ইস্যু নিয়ে কথা বলতেছে এবং তারা যেগুলো বলছে সেগুলো বিশ্বাসের জায়গা থেকে বলছে এমন না যে কথা কথায় কথায় লাইন সবসময় সুজলা সফল আমেরিকা বেস্ট না না আমেরিকা যারা পডকাস্ট করে প্রত্যেক পডকাস্টটা দেখবেন আমেরিকা সমালোচনা করতেছে প্রত্যেকটা পডকাস্ট এভরি সিঙ্গেল ওয়ান অফ দ্যাম আমেরিকা সমালোচনা আমেরিকার ইস্যু আমেরিকার ফরেন পলিসি এগুলো নিয়ে কথা বলতেছে বাংলাদেশে কী হয় প্রত্যেকটা পডকাস্ট সুজলা সুফল সুজলা সুফল বাংলাদেশের কোনো সমালোচনা নাই সো এরা তো বাংলা এই জন্য আপনাকে বুঝতে হবে এরা তো সোশ্যাল ইস্যু নিয়ে কথা বলা উচিত না এদের যেটা করা উচিত যে ওই যে কী জানি খালিদ ফারহান ওর একটা চ্যানেল আছে বিজনেস নিয়ে কাজ করে বিজনেস নিয়ে কাজ কোনো সমস্যা নেই করেন বিজনেস নিয়ে কাজ করেন তারপর এনায়ত চৌধুরী উনি ওনার একটা চ্যানেল আছে সেখানে এডুকেশনাল কন্টেন্ট তথা কথিত ইয়াস এডুকেশনাল কন্টেন্ট করেন উনি উনি সেটা নিয়ে থাকুক কোনো সমস্যা নাই তারপর কি সাদমান সাদিক সাদমান সাদিক হচ্ছে সে তার কী করে আমি জানি না সাদমান সাদিকের অ্যাক্টিভিটি আছে সে তার অ্যাক্টিভিটি কোনো সমস্যা নেই আপনার পডকাস্ট করেন আপনার পডকাস্টের জন্য যখন আপনাদের কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আছে এই দেশে এই দেশে অটোমেটিক্যালি সকলের কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আছে এখানে সত্য কথা বলা যায় না সো সামাজিক ইস্যুতে যেখানে আপনি সত্য কথা বলতে পারবেন না এবং যেখানে পডকাস্ট করার মূল কোর জায়গা হয়েছে সামাজিক বিষয় নিয়ে কথা বলা সামাজিক ইস্যু নিয়ে কথা বলা ইস্যু নিয়ে কথা বলা আপনার সেটাই করতে পারেন না আপনার সে গুণগান যখন গান মানলাম সাদমান সাদিকদের আয়মান সাদিকদের তাদের যে পডকাস্ট সেখানের মধ্যে তারা দেশের গুণগান গাওয়া এগুলো করে না কিন্তু এটার একটা ভুল বার্তাও দেয় অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যখন যে কথাটা সবসময় বলি যে আপনি কী বলেন এবং কী বলেন না আপনি যে কথাগুলো বলেন না এটাই ডিফাইন করে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ফর দ্য মোস্ট পার্ট আপনাকে ডিফাইন করে কী বলেন তার সে কী বলেন না সেটাকে আর ইয়াহি আমি এটা তো এবং এই যে জিনিসটা এটা এটা এনারা সবাই কিন্তু এগুলো ওনাদের জন্য ব্যবসা এটা তো রাগঠাক করা কিছু না সকলে এদের রেভিনিউ দেখেন আপনারা বলতে ধারণা করতেই পারেন আই গেস যে আমি আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট রেভিনিউ রাইট দেখেন এই যে আমার অন্য কথা হচ্ছে কিন্তু এখন উনি যেহেতু লাইফ স্প্রিং নিয়ে কথা হচ্ছে ইয়াহি আমিদেরকে নিয়ে কথা হচ্ছে এনারা ইউটিউব চ্যানেল আছে ওনাদের এই কারণে সব কিছু মিলিয়ে কথাটা এই আলোচনাটা করে ফেলতেছি আর কি এই পাশাপাশি যারা তখন দেখছেন দেখছেন যারা দেখবেন না তারা আপনারা লিভ নিতে পারেন কিন্তু আলোচনাটা শেষ করি সেটা হচ্ছে যে এই যে আপনার অনলাইনে গ্রোথ করার এখানে কিন্তু অনেক ফ্যাক্টর আছে রাইট এই ফ্যাক্টরগুলো দ্বারা যদি আপনি ইনফ্লুয়েন্সড হন তাহলে কিন্তু আপনি আর আপনি থাকবেন না যেটা নিয়ে কথা হয় ওয়েস্টের পলিটিক্যাল ইয়েতে অনেক আলোচনা হয় যে মানি ইন পলিটিক্স যে পলিটিশিয়ানরা যখন ডোনেশান নেয় পলিটিশিয়ানরা যখন ক্যাম্পেইন ডোনেশান নেয় তখন তারা কখনোই তাদের পক্ষে সম্ভব না সঠিক সিদ্ধান্তটা নেয় সঠিক কথাটা বলা সঠিক কাজটা করা কারণ তাদের অলরেডি ইন্টারেস্ট আছে তাদের যা এই কোম্পানির কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন তারা যখন বিল পাস করবেন সেই বিলগুলো এমনভাবে পাস করবেন জানি কোম্পানিকে ফেভার করে রাইট সো এই কারণে ওয়েস্টে প্রচুর আলোচনা হয় যে মানি ইন পলিটিক্স কীভাবে পলিটিক্স থেকে মানি বের করা যায় কারণ যতক্ষণ মানি ইন পলিটিক্স আছে ততক্ষণ এখানে ফেয়ার কিছু হবে না সব কিছু ইন্টারেস্ট ড্রিভেন কাজকর্ম হবে সো যেখানেই মানি ইনভলভ যেখানে ইন্টারেস্ট ইনভলভ সেইখানেই আপনি কোনো ফেয়ার টক পাবেন না কোনো ফেয়ার কথাবার্তা
সো আমি এঙ্গেজও কিন্তু এঙ্গেজ হওয়াটা কিন্তু দরকার আপনি যদি কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট রিপ্লাই করেন তাইলে না মানুষ আরও কমেন্ট করবে আপনার সাথে এঙ্গেজমেন্ট হবে কথাবার্তা হবে এবং এঙ্গেজমেন্ট যত বাড়ে কোনো পোস্টের নিচে তত ওই পোস্টকে বুস্ট করা হয় ইউটিউবের পক্ষ থেকে আর আপনি যদি কোনো এঙ্গেজমেন্ট কম থাকলে এগুলো সো আমি জানি যে আমার এঙ্গেজমেন্ট করা উচিত যে কারণে দেখবেন না সবাই বলে যে কমেন্ট করেন তারপর এই করে সেখানে ওনারা সে রিপ্লাই করে এঙ্গেজমেন্ট রাখতে চায় ইয়েকে এঙ্গেজ রাখতে চায় অডিয়েন্সকে এগুলো প্রত্যেক কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক এগুলো আপনারা জানেন না হয়তো নেসেসারি রাইট প্রত্যেকটা কাজ উদ্দেশ্যমূলক এই প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি এবং আমি জেনে বুঝে প্রত্যেকটা কাজ করি না কারণ আমি চাই না আমার যা বলতে চাই সেটা জেনে কোনো বাইরে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর তার ইনফ্লুয়েন্সড হয় অ্যাগেন যেটা বললাম বেশি ফলোয়ার হয়ে গেলেও বিপদ তখন হয়তো চিন্তা করা শুরু করবো চাই যে এখানে তো ফলোয়ার খেপানো যাবে না স্পেশালি যদি ধরেন আমি মাসে যদি পাঁচ হাজার ডলার পাই আমি আমার চ্যানেল থেকে তখন তো অবশ্যই আমি কথা বলার আগে মাথা অটোমেটিক চিন্তা ছিল আসবে পাঁচ হাজার ডলার খোয়ানোর কোনো দরকার আছে সমাজের জন্য কথা বলতে গিয়ে রাইট সো সো এদের এই যে লাইফ স্ট্রিমিং ওনারা যে পডকাস্ট করেন আমি যে কারণে ওদেরকে গালাগালি করি ওদের পডকাস্ট করার যোগ্যতা নেই ওনাদের কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আছে ওনারা পডকাস্ট করা উচিত না বাংলাদেশে সোনার বাংলার মধ্যে কোনো পডকাস্টটা থাকবে না সোনার বাংলায় খালি বিটিভি থাকবে আর কিছু থাকবে না সো এনারা সবাই ইন্টারেস্ট দিবেন লাইফ স্ট্রিং এর ওনারা এখন কুশল উনিও পডকাস্ট খুলছেন ইয়াই আমি উনিও পডকাস্ট খুলছেন কোনো ওনার সমাজের ইস্যু নিয়ে কথা বলেন না খালি বাংলাদেশ কত সেরা দেশ এবং বিদেশ কত খারাপ এগুলো নিয়ে কথা বলেন এনারা বিশ্বাস করে বলেন বিশ্বাস না করলে এর বাইরে কিছু বলার সামর্থ্য ওনাদের নাই কারণ এটা ওনাদের ব্যবসা ওনারা কিন্তু আসছেন এখানে ব্যবসা করতে এটা আমার কথা না এটা ওনাদের কথা এবং এটা আমরা সবাই জানি এবং যত ইউটিউবের আছে সবাই কামাই করতে আসছে রাইট এটা সকলেই বলে এটা কামাই করতে আসছে এখানে এটা লুখা ছাপা কিছু নাই এবং আপনি কথা বলার সময় আপনি যখন ইয়ে নেন অ্যাড নেন বিজ্ঞাপন নেন কমার্শিয়াল যখন হয় আপনার যখন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সাথে চুক্তি হয় আপনি কিন্তু সকল ধরনের কথা বললে ব্র্যান্ডরা কিন্তু আপনাকে দিবে না বিজ্ঞাপন আপনাকে আপনি শুধুমাত্র সূর্যলার সুফলা সেরা এগুলাই বলতে হবে এগুলো বললেই বিজ্ঞাপন পাবেন আপনি যখনই আমার মতো রোগ হয়ে যাবেন তখন কিন্তু আপনি বিজ্ঞাপন পাবেন না আপনি কিন্তু তখন আপনার সাবস্ক্রাইবার হবে না তখন কিন্তু আপনার নানান সমস্যা হয়ে যাবে আপনার গ্রোথ হবে না এগুলো মেনে নিতে হবে তো এগুলো আপনি কখন মেনে নেবেন যখন আপনি ইন্টারেস্ট দিবেন থাকবেন আপনি যখন শুধুমাত্র যেমন আমি যেরকম আসছি শুধুমাত্র কথা বলতে আসি কথাই বলতে আসি এখানে অন্য কোনো এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরকে ইনফ্লুয়েন্স করতে দিই না তো এনারা সবাই যেহেতু ওনাদের সেলফ ইন্টারেস্ট আছে এনাদের সবাই যেহেতু ইন্টারেস্ট দিবেন সবাই যেহেতু মানি দ্বারা দিবেন প্রফিট দ্বারা দিবেন কন্ট্রোলড ওনাদের এখন আপনি বলতে পারেন ও তাহলে বিদেশে বিদেশে যারা পডকাস্ট করে তাহলে এরাও তো মানি দ্বারা ডিভেন্ট হয়ে ডিভেন হয়ে কোনটা বলা উচিত কোনটা এগুলো করে না এটা তো আপনি বুঝেন না বাংলাদেশ তো ফাক্টাপ দেশ এটা তো ফাক্টাপ কালচার বাংলাদেশের মতো মুরগি পৃথিবীতে আর নাই কারণ ওই সব দেশে দেখেন ওইসব দেশে আপনি একটা জিনিস বলছেন ওই সব দেশে আপনি বাংলাদেশে যেই পরিমাণ ভিউ পে যেই পরিমাণ টাকা পান ওই সব দেশে দশ ভাগের এক ভাগ ভিউ পে সমান টাকা পান পাওয়া যায় তো আপনি দেশে মিলন মিলন ভিউ পে পেয়ে দুই পয়সা পান আর ওই দেশে সামান্য একটু ভিউ পেলেই অনেক টাকা সো তাদের টাকার জন্য এত পিকটি হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না কারণ তারা অল্পতে অনেক টাকা পায় সুতরাং তারা যদি রাইট কথাটা বলে যদি অডিয়েন্স হারায়ও স্টিল তারা যে পরিমাণ টাকা কামাই করতে পারে আপনি হয়তো সে তেলবাজি করে যে পরিমাণ অডিয়েন্স ধরে রাখার চেষ্টা করতেছেন তাতে আপনি তাদের সময় টাকা কামাই করতে পারবেন না রাইট সো এই কারণে তারা অনেকভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অনেক দিকে প্রথমত সেই দেশের সরকার তাদেরকে ধরতে পারবে না কি বলতেছে না বলতেছে দ্বিতীয়ত সেই দেশের রাষ্ট্রের কালচারটা হয়েছে সমালোচনার কালচার আলাপ আলোচনা সমালোচনা তেলবাজির মধ্যে এরা বড় হয় নাই আপনি যেরকম তেলবাজির মধ্যে বড় হয়েছেন বিশ্বের সেরা দেশ বিশ্বের সবচেয়ে পাতিল দেশের মধ্যে বসে সকাল বিকাল তিন বেলা করে বিশ্বের সেরা দেশ বিশ্বের সেরা দেশের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাবে না কেটে বিটিভিতে গেলেও বিশ্বের সেরা দেশ একাত্তরে গেলেও বিশ্বের সেরা দেশ যে কোনো টিভি শো অন করবেন বিশ্বের সেরা দেশ কারণ বিশ্বের সেরা দেশ না বললে কিন্তু টিভি বন্ধ করে দিবে ইউটিউবে আসছেন ফেসবুকে আসছেন ওইখানেও খালি বিশ্বের সেরা দেশ শুনতে পাচ্ছেন কারণ এদের চ্যানেল বন্ধ করে দিবে এই ভয়রা বলেন আবার এগুলো তেলবাজির কালচারে বড় হয় মানে আপনি ফাঁকটা হয়ে গেছেন আপনার চারপাশে আপনি এই জন্য একটু মিলানো কঠিন আর কি তো এবার আসি লাইফ স্ট্রিমিংয়ে ফিরে আসতেছে আর কি তো আমি যেটা বলতেছি যে ওনারা কিন্তু নানা ফ্যাক্টর তারা ইনফ্লুয়েন্স হয়ে কথা না কারণ ওনারা জেনুইন কোনো কথা রাইট কথাটা ওনারা বলেন না বলার সামর্থ্য নাই এবং সুবিধা পাচ্ছেন দেখে বলার ওইভাবেও সামর্থ্য নাই সব অনেকভাবেই সামর্থ্য নাই রাইট সেলফ এম্পো ইম্পো সেন্সরশিপ আবার সরকারি সেন্সরশিপ আছে আবার ব্যবসার ইন্টারেস্ট আছে আর মানি এখানে ইন্টারেস্ট আছে এখানে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট নানান কিছু আছে সো এনাদের এই জন্য ওনাদের এটা খুব বিপজ্জনক ওনাদের পডকাস্ট যেই কারণে আমি এনাদেরকে নিয়ে এত সমালোচনা করি কারণ এরা একে তো একটা জেনারেশন এগুলো ফাঁকটা এই দেশ
সো এটা কিন্তু সরকার বলেন যখন পরে সরকারটা আসবে তখন কিন্তু হয় কি যে যখন সরকার চেঞ্জ হয় তখন আগে সরকারে যারা সুবিধাভোগী ছিল যারা ভালো ছিল এদের পিছনে তখন পরে সরকার আসলে ওরা লেগে যায় রাইট সো এই সরকার আমলে ওনারা ভালো থাকতে হলে তো নানানভাবে এখন দেখেন যারা ব্যবসা ব্যবসার বিষয়টা আলাদা যারা ব্যবসা করে তারা কিন্তু সব সরকার আমলে ভালো থাকে বাংলাদেশে জানে নাকি সিস্টেম বাংলাদেশে সারা পৃথিবীতেই যে এই যে মানি ইন পলিটিক্স বললাম স্পেশালি বাংলাদেশে যে ব্যবসায়ীরা কি বলে ওই যে কি বলে এটা এফ বি এফ পি বি সি আই না বলে নাকি জানি যে ব্যবসায়ীদের সমিতি সংগঠন মনে করেন বসুন্ধরা গ্রুপ তারা কিন্তু কোনো সরকার আমলে বিপদে পড়বে না যমুনা গ্রুপ কোনো সরকার আমলে বিপদে পড়বে না কিন্তু বিনপি লোকজন তো জানে যে এই দেশে এই সরকার আমল ওরা যখন ব্যবসা করতেছে এই সরকারকে ঘুষ দিয়ে চাঁদা দিয়ে দহরম মহরম করে মিলে মিশে জাতি স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি রুক্তি বলেই ব্যবসা করতেছে তো পরের সরকার আসলে তাদেরকে ধরা না না কারণ ওই পর সরকার করে এমন পরিমাণ টাকা পয়সা দিবে এমন পরিমাণ সার্ভ করবে যে পরের সরকার সব কিছু ইগনোর করে আবার এদের সাথে সো যারা ব্যবসা করে বাংলাদেশে ব্যবসায়ী যারা এরা এরা মি প্রত্যেক সরকার চেঞ্জ হইলেও এরা হইতেছে ভোল পাল্টায় ফেলে বিপদে পড়ে না তো এর মধ্যে পড়ে না কেউ তাও তো না আবার পড়েও তো রাইট সো আমি যেটা বলতেছি ওনারা ব্যবসা এই সরকার আমলে করতেছেন এই সরকার আমলে ওনাদের রিস্ক আছে যে এই যে এরা মিলে হুজুর টুজুর জঙ্গি টুঙ্গি বানায় কখন কোন দিক থেকে কোন প্যাঁচে ফেলে দেয় বাংলাদেশে এটা সবসময় ফিক্স এরকম একটা রিস্ক আবার সরকার চেঞ্জ হইলে তখন সেকুলার ইয়ে ইয়ে সরকার আসবে কী বলে তথাকথিত ডানপন্থী সরকার ক্ষমতা আসবে সে ডানপন্থী সরকারের আমলে তো ওনারা নিরাপদ কিন্তু যেহেতু বামপন্থী সরকারের আমলে ওনারা খুব ভালো আছেন তখন ডানপন্থী সময়ের লোকজন এসে আবার ল্যাং মারার একটা চান্স আছে যে ও আওয়ামী লীগের আমলে আওয়ামী লীগের সাথে মিলে মিশে আওয়ামী লীগ আর বলে হ্যাঁ আবার একটা বিপদে সো এই দেশে কেউ নিরাপদ না রাইট সো এই দেশে ওনারাও নিরাপদ আমি ওনাদের খারাপ চাচ্ছি না আমি ওনাদের আমি চাই ওনারা ওনাদের ওনারা ওনাদের যা ভাষ্য বলে যাক ওনারা ওনাদের বক্তব্য দিয়ে যাক আমি ওনার যেটা কাউন্টার করার করব করে যাবো রাইট এর বাইরে যেন ওনাদের মতো জানি ব্যান করে না দেওয়া হয় কিন্তু ব্যান করার একটা রিস্ক আছে তো যা হোক সাইকোলজি বিষয়ে ধর্ম বিষয়ে লাইফ স্প্রিং বিষয়ে কথা অনেক হচ্ছে এই কারণে টোটাল জিনিসটা হলিস্টিকলি আমি আমার ফোনটা তুলে ধরলাম আর কি ওনাদের মাথার উপর শুনেই ঘুরতেছে কিন্তু আমি চাই না যে ওনাদের কোনো বিপদে পড়ুক আর কি ব্যান ব্যান করেন না ব্যান ব্যান করেন এগুলো খুব অসভ্য চিন্তা আপনার কথা বলেন কথা বলে আপনি আপনার পয়েন্ট মেক করেন ব্যান করবে কেন বরং ব্যান করলে বরং সেটার প্রতিবাদ করেন যদি সুসভ্য লোক হয়ে থাকেন সত্যিকার অর্থে মনে সুসভ্য চিন্তা ভাবনা ধারণ করে থাকেন 